السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد شمست پرشنشا گنو گان تعریف گنو کتن ایک مطرو اما در راب اما در مالیک اما در پوری چالوک مہان اللہ تعالی جنوی امرا تاروی پرشنشا گپن کرے شکلی بولی الحمدللہ اتبر صلاة من سلام پوری اما در رسول روپر جنی اما در کے اما در جبونیر ایبوں مرتور پورر جبونیر شمستو کولانیر دیکھے تینی آہوبان کرے چھن ادبودو کرے چھن شیشہ تھے اما در ای جبونیر جنو ایبوں آخیرہ تیر جبونیر جنو جو تو رکم او کولانیر پوتا سے تا تھے کہ تینی آما در کے شتر کو کرے چھن شیر رسول روپو شبائی پوری صلی اللہ علیہ وسلم امار پران پریو مسلم بندگون امرا کسو کن آگئی مسجد نو بوبی تے جماعتی شہید جمعہ نماز آدھائی کرے چھی مدینار بیبین انچل تھے کہ امرا ایکھنے ایشے چھی آربی بھاشا جے خط باتی امرا شنے چھی تاروی انو بات شنار جنر امرا ایکھن بوشیا چھی آس کے جنی خط با دیئے سنن تینی حلین عبدالباری الثبیتی حفظہ اللہ اور جے بھی شوئے تینی خط با دیئے سن تا خود چھے ایمون ایک تی اپرات شمپور کے شوطر کو کرے چھن جے اپراد شتے پرائی پروتی تی مسلمان ایر شتے جوری تو تو بے اللہ رب العالمین جا کے دویا کرے چھن انو گروہ کرے چھن شئی بیکتی بیتی تو تو بے تا دے شنکھا اے پرتی بیتے پروتی تی جگہ ای خوب کام تا خود چھے باندار گپون بیشوئے انو شندن قرار بھائی بہتا بیشوئے تکی بولون बंदर गुप्त विषय, खुजा अनुसंधान करार, जे भय बहुत है, जे पाप है, जे अन्नाय है, कुराने बंग सुनना मधिर के किबाबे शोधन को करे चे, ये विषय के निये ही आज के इमाम शहीद खुतबा दिए चेन, अम्रा जनो खुतबा रोनु बात मनोजुक दिए सुनी, एबों एरुपोर अम्रा जनो जीवन के गठन कोरी, शेही ताउ امام شہب شربہ پرتھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تی حدیث لیے شے چھن جی حدیث ار بھی تو رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشکار بھابے جانیے دیے چھن جی کنو مسلم تار اپون اپور مسلم بھائر جان مال ابن شمان مرجدہ روپور کنو رکم آگھات کرتے پار بینا ایٹا شم کنو روپے حرام ابن ای بیکتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکنشتو بیکتیو بولے چھن جمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلچن بی حسب امرئن من الشر ای احقیر اخواہ المسلم ایک جن بیکتی میتھا با دی ہوار جنو ایتو رو کوئی جتشتو جے شیطار ایکی بولے ایک جن بیکتی نکرشتو ہوار جنو نکرشتو ہوار جنو خراب منوش ہوار جنو ایتا ہی جتشتو جے شیطار اپر کنو مسلم بھائی کے تو چھو تا چھلو کرے ہے اپرو تی پنڈو کرے ناؤزو بلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان من निकृष्ट मानुष, खराब मानुष, मंदो मानुष बोल लें। यार पर बोल चें, कुल मुस्लिमी आला मुस्लिमी हराम हों, प्रतिति मुसलमान के ऊपर हराम, ऊपर मुसलमान के दामु हो, अमाल हो, वाइरुद हो, तार रक्तो, तार धन संपद एवं तार शम्मन मर्ज़दा, अर्थात् ये गुलू ऊपर आघात करा, खस्तक खेप करा, ये गुलू शम्पुन रुपे شترانگ اے حرام تھے کہ اللہ تعالیٰ مدر کے حفاظت کرو کہ آمین امار بندگون ایک جن مسلم بیکتی شے جے کنو ابستانے تھکوک نہ کنو شے جمن کی حک نہ کنو تار ایک شمان مرجدہ شریعت دیئے چھے شریعت تار شمان مرجدہ کے حفاظت کرے چھے ایبان شمستو گپن دوستروٹی تالاش کری ایبان شمستو انو دھیکار چرچہ کری دیر تھے کہ تا دیر کشت ہوتے کہ اسلام تار نیراپت تا گوشنا کرے چھے تار شمبان مرجا در حیفہ جو تر گوشنا کرے چھے ایبان ایٹا جے نیندونیو کاس ایٹا جے نکرشتو کاس اے شمپور کے اللہ رب العالمین تینی بول چھن یا ایوہ اللذین آمنو لا تسألو عن اشیاء این تبدا لکم تسوکم سورہ مائی دار ایک شتو ایک نمبر آیات اللہ رب العالمین بول چھن ہے بششی گون ایمان بشوئے تمرا پروشنو کرونا جانار چشتا کرونا ج इन तुब दला कुम तसु कुम जो दी शे बिशोए प्रकाश करा हो ताहोले ताहोले तुमरा कष्ट पाबे अथवा वही बिशोए इटा प्रकाश करा होले तुमरा अपमानी तो लंची तो होबे 
এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না ইমাম সাহেব এর অর্থ করছেন যে মানুষের অবস্থার সম্পর্কে এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কোন প্রয়োজন নাই এমন বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করো না যে বিষয়টা নিয়ে যাবে দাবিত করবে মানুষের গোপন দুষ্ট্রুটি প্রকাশ করার মানুষের যে দুষ্ট্রুটি আছে তাদের যে গোপন বিষয় আছে এই দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এরকম বিষয়ে কখনো তোমরা প্রশ্ন করো না জানার চেষ্টা করো না কিন্তু আমাদের আখলাক কি যে বিষয়ে মানুষ গোপন করে সে বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করি কেন এভাবে মানুষটা রজন আমরা জানতে পারি সে পারিবারিকভাবে কেমন আছে সামাজিকভাবে কেমন আছে ভিতরের দিক থেকে সে কেমন আছে যাতে করে আমরা তার অজন করতে পারি আর বুঝি আমি তো তার সাথে বেশি ভালো মানুষ তাই না নাউজুবিল্লা অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কাজটি করতে নিষেধ করেছেন পরিষ্কারভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি মুসলিমদেরকে হারাম ঘোষণা করেছেন নিষেধ করেছেন জোলা তাজাসু এর অর্থ হলো গোয়েন্দাগিরি করা গোয়েন্দাগিরি করা গোপন দুস্তৃতি তালাস করা ইমাম সাহেব বলছেন লা তুদহিরু মা সাতরাহুল্লাহ আজ্জাওয়াজাল্লা বিল বাহতি আনুয়ুবিন নাসি ও তাতাবুল আওরাতি ও কাশফিল মাস্তুর দেখেন কত চমৎকার কথা যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের যে বিষয়গুলোকে গোপন করেছেন কে গোপন করেছেন আল্লাহ তালা মানুষের যে বিষয়গুলোকে গোপন করেছেন সেই সেই বিষয়গুলোকে তোমরা প্রকাশ করো না গবেষণা করার মাধ্যমে জানার মাধ্যমে তল্লাশি করার মাধ্যমে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে গোপন বিষয়ে তালাশ করো না আল্লাহ গোপন করেছেন এভাবে আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন হারাম ঘোষণা করেছেন আমাদের জন্য কোনো অবস্থাতে জায়জ নেই আমার প্রিয় ভাইয়ের আমার পরিষ্কারভাবে ইমাম সাহেব বলে দিলেন সুতরাং একজন মুসলমানের উপর এটা জায়েজ নেই সে তার অন্য মুসলমানের তার ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে তার পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে তার সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে ধন সম্পত্তি সম্পর্কে তার যে কোনো কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে সে কোনো আঘাত করবে হস্তক্ষেপ করবে এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম এটা জায়েজ না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো আবিন কারণটা কি শরীয়ত ইসলামী শরীয়ত কি চায় শরীয়ত চায় যে এই উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে কোনো মুসলিম অপর মুসলমান ভাইয়ের কোনো দুষ্টি তালাশ করবে না এটাকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে কি হবে যাতে করে প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষ সে নিরাপত্তা পা তার ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে তার গোপন বিষয় সম্পর্কে যেন সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তাই থাকে এজন্যই সরিয় চেয়েছে যে এটা কেউ করবে না এটা তোমাদের উপর হারাম ঘোষণা করা হলো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা এত রকম সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছেন ইসলাম এত সুযোগ দিয়েছে কিন্তু আমরা সেটা মানতে রাজি না যখন আমরা মানতে রাজি না তখন আমরা দিন থেকে আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছি আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আমাদের বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসারীর দাবিদার হই আমি এবং আমরা সকলেই তাহলে মানুষের দুষ্ট্রুটি নিয়ে গবেষণা করা একেবারে তাদের পেটের ভিতরে প্রবেশ করা তাদের অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করা এটা আমাদের জন্য জায়েজ নয় কখনো আদৌ ঠিক নয় রাসুল্লাহ সাল্লাম উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন সাহাবাই কারামদেরকে যে ইন্ডি লামু উমার মানুষের অন্তরকে বিদীর্ণ করার ছিদ্র করার এবং তাদের পেটকে ফুটা করার আদেশ আমি পাই নাই যে মানুষের অন্তরের ভিতর কি আছে সেখানে সিরিক আছে না কুফুরি আছে না ভেদাত আছে সেখানে কি আবর্জনা আছে কিনা পেটের ভিতরে কি আছে হারাম আছে না হালাল হালাল আছে এই সব পেট বিদীর্ণ করার এবং এই বুককে বিদীর্ণ করার সাত করার অনুমতি আদেশ আমি পাই নাই সুবাহ কিন্তু আমরা অন্তরে প্রবেশ করতে চাই তাদের পেটের ভিতরে কি আছে সেখানেই প্রবেশ করতে চাই এটা হচ্ছে আমার আপনার আখলাক নাউজুবিল্লা আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ শরীয় চাই সুখ এবং শান্তি শরীয় চাই নিরাপত্তা 
শরীয়ত চায় জাতি করে মানুষ সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে এজন্য ইমাম সাহেব পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন যে এই যে তেজাসুস করা গোয়েন্দাগিরি করা মানুষের গোপন বিষয়কে তালাশ করা এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ এতে বিরাট বিপদ বিপর্যয় সৃষ্টি হয় কত বিপর্যয় কত দুঃখ কত দুর্যোগ চলে এসেছে কত ফাঁসাদ সৃষ্টি হয়েছে মানুষের বন্ধনের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে পরস্পরের ভিতরে পারিবারিকভাবে এবং এবং কত পরিবার কত একটি সমাজ এভাবে ধ্বংস হয়েছে এভাবে মানুষের গোপন বিষয়গুলো তালাশ করার কারণে নাউজুবিল্লাহ এজন্য ইসলাম চেয়েছে যে না এগুলো তোমরা করবে না আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এই সব বিষয়গুলো তিনি জানেন তিনি বিচার করবেন তিনি প্রকাশ করবেন অবশ্যই প্রকাশিত হবেই কেউ যদি অন্যায় করে সারা জীবন গোপন থাকবে না কিন্তু আমাদের অনুমতি নাই যে আমরা এইভাবে করে মানুষের পেটের ভিতরে গিয়ে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা দেখার চেষ্টা করব এই সব চিন্তার কারণে অনেক সময় আমরা মুসলমান নরনারীকে এমন সব অপবাদ অপবাদ দিয়ে দেই আসলে যে অপবাদের সাথে তার বিন্দু মাত্র সম্পর্ক নেই যদি এমনটি আমরা করি এ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলছেন শুনুন যেমনটি সুর আহজাবের আটান্ন নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যারা মুমিন নরনারীকে কষ্ট দেয় দুঃখ যন্ত্রণা দেয় কষ্ট দেয় যেটা তারা অর্জন করে নাই যে কর্ম তারা করে নাই তারপরে ওই সব বিষয়ে তাদেরকে কষ্ট দেয় আল্লাহ বলছেন ফকালু তারা বহন করলো বুজা বুহতানান একটা মিথ্যা অপবাদের বুজাকে তারা গ্রহণ করলো এবং ইসমাম মুবিনা স্পষ্ট গুনা পাপকে তারা বহন করলো নাউজুবিল্লাহ এভাবে কত পাপের বুজা আমি আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা বহন করে চলছি মানুষের বুজা অপবাদের বুজা এই সব বুজাগুলো এই সব পাপের বুজাগুলো অবশ্যই আখেরাতে আমাকে আপনাকে হিসাব দিতেই হবে কারণ আমরা যা বলি আমরা যা করি সব লিখা হয় আল্লাহ বলছেন কৌলিন যে কোনো কথাই উচ্চারিত হয় যে কোনো কথাই এ জবান থেকে বের হয় সেটাই কিন্তু লেখা আছে সেখানে একজন লিপিবদ্ধকারী আছে যিনি লেখেন আমাদের প্রতিটি শব্দ লেখা হচ্ছে প্রতিটি কর্ম লেখা হচ্ছে সুতরাং এই সব মিথ্যা অপবাদের বুঝা আমরা প্রতিনিয়ত বহন করে চলছি হে আল্লাহ আমাদেরকে তুমি এই পাপের পথ থেকে তুমি হেফাজত করো আমি আমার বন্ধুগণ ইসলাম মানুষের সম্মান মর্যাদার ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিয়েছে মুসলমানদের যে একজন মা বাপ যদিও মা বাপ সন্তানদেরকে তারা লালন পালন করেন তাদের কল্যাণ কামনা করেন তারপরেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের গোপন বিষয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে ইমাম সাহেব বলছেন এই যে বলা হলো হলা তেজাসু এই আয়াত এই সব বিষয়গুলোকে সামিল করে সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ আকবর এভাবে মানুষের সম্মানকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেফাজত করেছেন যে মা বাপ হতে পারে তারপরেও যেন এই সন্তানের গোপন বিষয়ে সে যেন প্রবেশ না করে এটাকে একটু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে সংশোধন হতে হবে সংশোধন করতে হবে সেটা দিক নির্দেশন আসতেছে সামনে আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তিনি নিষেধ করেছেন যে কোনো ব্যক্তি তার পরিবারের কাছে সফর থেকে রাত্রিবেলা বাড়িতে যাবে না আল্লাহ আকবর দেখেন কি আসছে হাদিসের মধ্যে সই মুসলিমে আসছে আবু দাউদে আসছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলতেছেন কি বলে যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম নিষেধ করলেন যে একজন ব্যক্তি রাত্রিবেলা বাড়িতে যাবে দরজাকে এভাবে টুকটুক করে শব্দ করবে বাড়িতে যাবে রাত্রিবেলা আর কেন এটা খাউয়ানুহুম আউলতামিসু আসরিহিম যে সে দেখবে তাদের অবস্থা কি তারা কি আমানতের খেয়ানত করছে নাকি তারা ঠিক আছে এটা পরীক্ষা স্বরূপ সে রাত্রিবেলা বাড়িতে যাবে এই সব গবেষণা করার জন্য যে তারা কি অবস্থায় আছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম নিষেধ করেছেন নিষেধ করেছেন যে কেউ সফর থেকে এসে রাত্রিবেলা বাড়িতে যাবে না তাহলে সেই যুগে এই জন্য নবী করিম সাল্লাম নিজেও সফর থেকে এসে কোনো দিন তিনি বাড়িতে যান নাই সর্বপ্রথমে তিনি মাসজিদে গিয়েছেন আল্লাহ আকবর এরপরে বাড়িতে গিয়েছেন খবর দিয়েছেন তিনি এসেছেন এগুলো ছিল নবীজির আদর্শ কিন্তু আজকে আমরা প্রতিটা মুহূর্তেই আমার স্ত্রী কি করছে আমার সন্তান কি করছে আমার মা বাপ কি করছে আমার অধীনস্থরা কি করছে আমার বন্ধু বান্ধব কি করছে আমার রাষ্ট্রনায়ক কি করছে আলেমুলামা কি করছে এগুলো নিয়ে আমরা রাত এবং দিন ব্যস্ত 
আল্লাহ তালাকে নিয়ে মোটেও ব্যস্ত না অথচ নিজের স্ত্রী পরিবারের ব্যাপারেও এতটুকু অধিকার দেওয়া হয় নাই যে আপনি তার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবেন এই জন্য রাত্রিবেলা পরীক্ষা স্বরূপ বাড়িতে গিয়ে টোকা দিবেন যে দেখি দরজা খুলে কিনা যদি দরজা হঠাৎ করে খুলেই ফেলে তাহলে বুঝবো অবস্থা খুব খারাপ আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক আমিন হেফাজত করুক আমিন হাদিসটি সহি মুসলিমের সাত শত পনেরো নম্বর হাদিস আর আরেকটা আবু দাউদের এই ব্যাপারে হাদিস আসছে যে মোয়াবিয়া রদি আল্লাহ তালুকে নবী করিম সাল্লাম বলছেন ইন্নাকা ইন্নাস যদি তুমি মানুষের গোপন বিষয়গুলোকে দোষ ত্রুটিকে তালাশ করো আফসাত্তাহ তাদেরকে নষ্ট করে ফেললে ধ্বংস করে ফেললে ফাঁসাদ সৃষ্টি করলে কঠিন কথা সুতরাং এই চরিত্র থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতেই হবে এমন কি ইমাম সাহেব বলছেন যারা শাহবুল আমাল এবং মুদির তারা বস যাদের অধীনস্থ অনেক মানুষ কাজ করে এই কর্মচারীদের ব্যাপারেও এমনটি করা যাবে না যে তারা যখন উদাসীন থাকে তারা যখন অনুপস্থিত থাকে তখন তারা কি করছে না করছে এই সব বিষয়গুলো গোপনে দেখা তার মোবাইলের ভিতরে কি আছে তার পকেটের ভিতরে কি আছে তার কম্পিউটারের ভিতরে কি আছে এগুলো সব শুধু তালাশ করা এই সমস্ত জিনিসগুলো ইসলাম নিষেধ করেছে তবে হ্যাঁ এখন হয়তো বলতে পারবেন তাহলে আমরা যে অনেক জায়গায় যাই তো সেখানে তো চেক করে কারণ অবস্থাটা কঠিন দাঁড়িয়েছে যে সেখানে কে আপনার অফিসে আপনাকে হত্যা করার জন্য আসতেছে আর কে আপনার বন্ধু হয়ে কাজ উদ্ধার করার জন্য আসতেছে এটা তো আপনি জানেন না অবস্থা হচ্ছে এই জন্য এখন চেক করতে হচ্ছে আপনি আমিরের অফিসে যান অথবা বড় কোনো সম্মানিত ব্যক্তির কাছে যান অবশ্যই চেক করবে বলবেন তাহলে কি এটা জায়েজ না অবশ্যই জায়েজ কারণ এইভাবে হত্যা করার জন্য যেতে পারে কেউ অবস্থা আছে কিন্তু স্বাভাবিক যেটা যে আপনি প্রতিটা মুহূর্তেই অনার্থক মানুষের পিছনে লেগে থাকবেন সন্দেহ পোষণ করবেন জায়েজ নাই এমন কি ইমাম সাহেব বলছেন পারিবারিক জীবন দাম্পত্য জীবন স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনের ব্যাপারে গবেষণা করবে গোপন বিষয়ে যে সে কি করছে কার সাথে কথা বলছে তার মোবাইলে কে মেসেজ দিচ্ছে কোন মহিলার সাথে কথা বললো এই সব ব্যাপারে সবসময় গবেষণা করা ইমাম সাহেব বলছেন এই বিষয়টিও এটা আয়াতের মধ্যে যে আল্লাহ বলে দিলেন তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না একে অপরের দুষ দোষ তালাশ করো না আল্লাহ যে বিষয়ে গোপন রেখেছেন যে সে বিষয়ে তোমরা গবেষণা করো না প্রকাশ করো না এর মধ্যে সামিল হয়ে যাবে আল্লাহ একবার কোথায় আছি আমরা কারণ এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় আজকে পরিবারকে যখন আমরা এইভাবে চেক করতে থাকি সন্দেহ পোষণ করতে থাকি তখন দেখা যায় একসময় শয়তান তাকে ওই খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় হয়তো এক সময় তার চিন্তার মধ্যে ছিলও না কিন্তু পরিশেষে যখন চিন্তা করে আর আমাকে তো সন্দেহ করে কাজে সুযোগটা আমি গ্রহণ করেই নেই এভাবে করে কত স্বামী নষ্ট হয়ে গেছে কত স্ত্রী নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের এবং তাদের যে পরস্পরে বিশ্বাস শেষ আর তারা তাদের মধ্যে যে সুন্দর জীবন সেটাও কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে অসংখ্য নাউজুবিল্লাহ হচ্ছে কি না ভাই আজকে সমাজ এগুলো হচ্ছে সুতরাং এই চরিত্র থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক আমি প্রিয় বন্ধুগণ ইমাম সাহেবের কারণ উল্লেখ করলেন যে কেন একজন মানুষ আর একজনের দোষ ত্রুটি তালাশ করার জন্য খুব পায়তারা হয়ে যায় কারণটা কি ইমাম সাহেব বলছেন এর কারণ হলো মুসলিম একজন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি যে খারাপ ধারণা তার এই কাজটি উদ্বুদ্ধ করে তার গোপন বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে এই যে খারাপ ধারণা এই ধারণায় আমরা শেষ হয়ে গেলাম আমরা শুধু ধারণা করি অমুক ব্যক্তি মনে হয় আমার বন্ধু না শত্রু এ মনে হয় একটা সুর এ মনে হয় একটা বাটপার মানুষ এর তো দেখলে মনে হচ্ছে খারাপ মানুষ আল্লাহ জানে কি হয় এইরকমভাবে সব সময় রাত এবং দিন শুধুমাত্র খারাপ ধারণা করে থাকি অথচ আমরা মুসলমান আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এই মানুষের ব্যাপারে খারাপ ধারণা কু ধারণাকে কি বলেছেন শুনুন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন সতর্ক হও ধারণা থেকে কেন ধারণা হচ্ছে অধিক বড় মিথ্যা এটা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা এর পরে আর মিথ্যা নাই এবং গোয়েন্দাগিরি করো না মানুষের গোপন বিষয় নিয়ে মত্ত থেকে না মানুষের পিছনে চলো না হাদিসটি বুখারির পাঁচ হাজার এক শত তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস এই চরিত্রের মধ্যে আমরা আছি শুধু ধারণার ধারণা আমার মনে হয় লোকটা খারাপ আমার মনে হয় ওই লোকটা এই কাজটা করেছে ধারণার শেষ নাই অথচ 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ কেউ কেউ বলেছেন যে ইমাম কাদি আবু ইয়াল আল হাম্বলি তিনি বলেছেন পরিষ্কার ভাবে ফিলাহকামা সুলতানি এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে যদি বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ আসে কারো ব্যাপারে যে উনি এই মন্দ কাজটি করছেন তখনই রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে সেটাকে তল্লাশি করার জন্য বিশ্বস্ত সূত্র হতে হবে কিন্তু ধারণা ভিত্তিক কারো গোপন বিষয়ে প্রবেশ করা যায় নাই কিন্তু আমরা ধারণা করি কিন্তু সব করছি ঠিক না এই চরিত্রে আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি আজকে আজকে আমরা শেষ হয়ে গেলাম প্রিয় ভাইয়ের আমার এবার ইমাম সাহেব আমাদেরকে আবারও কিছু ক্ষতির কথা বলছেন যে মানুষের দুষ্ট্রুটি নিয়ে যদি আমরা মত্ত থাকি রাত এবং দিনকে অতিবাহিত করি তাহলে ক্ষতিটা কি হবে ক্ষতি হবে এক নম্বর যে যদি কোনো মানুষ মানুষের দুষ্টুতি নিয়ে চিন্তা করে তাহলে কসরত আফহা মুহুম তাদের জ্ঞান শূন্য পাবে জ্ঞান শূন্যতা শূন্যতায় চলে আসবে ব্রেন মেধা শক্তি কমে যাবে ভালো কিছু করা সম্ভব নয় পৃথিবীতে কারণ মানুষের চিন্তা নিয়ে সবসময় ব্যস্ত পবিত্রতা প্রবেশ করবে না অন্তরের ভিতরে এবং তাদের মূল ভিত্তি চরিত্র আখলাক এগুলো শেষ হয়ে যাবে এই মানুষের বিষয়গুলোকে টানা হাইসা করার জন্য তিনি আরও পরিষ্কার বলেছেন একজন জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে এই মানুষের দুষ্কে পরিত্যাগ করবে নিজের দুষ্কে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য সে ব্যস্ত থাকবে আলহামদুলিল্লাহ নিজের দুষ্কে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য সে ব্যস্ত থাকবে কত চমৎকার কথা কিন্তু আজকে আমরা নিজেকে জান্নাতি মনে করে কখন আবার নিজের চিন্তা করব পৃথিবীতে আমি ছাড়া সব মানুষ তো সবসময় দিকে খারাপ মানুষই কোনো ভালো মানুষ তো আমি ছাড়া আমি খুঁজে পাই না আর আমি ছাড়া কোনো মানুষ জান্নাতি আছে আমার তো মনেই হয় না এই যে চরিত্র এই চরিত্র আমাদেরকে ধ্বংস করেছে তিনি বলছেন ফাইন ফাইন না মানিস যদি কোনো মানুষ অন্যদের দুষ্ট্রুটি নয় নিজের দোষ নিয়ে চিন্তায় থাকে আমি যে বড় অপরাধী আমি যে গুণাগার আমার মধ্যে যে নাক্স আছে সঠিকভাবে নামাজ আদায় করতে পারি না পাশক্ত নামাজ আমি কোরআন তালাওয়াত জানি না আমি এই জানি না আমি জানি না আমার কি হবে আমি যেই করেছি বলছে যদি এমন কি হয় আরো আহাবাদান তার শরীরটা খুব শান্তি পাবে আলহামদুলিল্লাহ এবং হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে যাবে আলহামদুলিল্লাহ আর যে ব্যক্তি মানুষের দুষ্ট্রুটি নিয়ে মত্ত থাকবে সমস্যা হলো এক নম্বর তার হৃদয় অন্ধ হয়ে যাবে হৃদয়ের ভিতরে পবিত্রতা প্রবেশ করবে না ইবাদত নামাজের মজা পাওয়া যাবে না কোরআন তালাওত করলেও কোরআন বুঝে আসবে না হাদিস পড়লেও হাদিস বুঝে আসবে না ওলামায় কেরামদের মজলিসে বসলেও আপনার ব্রেনের ভিতরে কোনো কিচ্ছু ঢুকবে না প্রভাবিত হবেন না আপনি কারণ ভিতরে আবর্জনা ভিতরে ময়লা ভিতরে হাজারো মুসলমানের ভেতরে হাজারো মুসলমানের চরিত্র আপনার ভিতরে অঙ্কিত হচ্ছে সবসময় চিত্র ওই চিত্র নিয়ে আপনি ব্যস্ত আছেন নাউজুবিল্লা আপনার কি হবে সুতরাং যে ব্যক্তি এভাবে অন্যের দুষ্ট্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন নিজে তো দুর্বল হবেই এবং নিজের দুষ্ট্রুটি সংশোধন করার ব্যাপারে সে সময় সুযোগ কোনো দিন পাবে না তাহলে আমরা এখন কি করব ভাই নিজের দুষ্ট্রুটি সংশোধন করার ব্যাপারে চেষ্টা করব নাকি অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকব আল্লাহ আমাদেরকে তাই দান করুক আমি প্রিয় ভাইয়ের আমার ইমাম সাহেব এবার আমাদেরকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন যে যদি আমরা গোপন বিষয়গুলোকে পরিত্যাগ করি তাহলে এটাই হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শ তিনি গিয়ে কি বলছেন শুনুন তিনি বলছেন ইন্নাল্লাহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়কে অপছন্দ করেন কয়টি বিষয় এক নাম্বার কিল ও কল মানুষের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা মানুষের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা কিল ও কল কি বলল কি হইল এই কি হয়েছে কি হচ্ছে কি চলছে এই সব বিষয়গুলো নিয়ে সব সময় যারা ব্যস্ত থাকে এক নাম্বার এটা আল্লাহ অপছন্দ করেন কি অপছন্দ করেন আবার বলছি কি অপছন্দ করেন কিন্তু আমরা তো পছন্দ করি না চলবে না আল্লাহ অপছন্দ করেন সুতরাং আমাদের উচিত এটাকে অপছন্দ করা দুই ওয়াইজ আতুল মাল সম্পদকে অন্যায় ভাবে পাপের পথে নষ্ট করা এমনকি বিল মুবাহাত খুব মানে 
জায়েজ আছে এমন সব বিষয়ে খুব বেশি খরচ করা এটাও ইসলাম অপছন্দ করেছে তিন নম্বর ও কাসরত সোয়াল বেশি বেশি মানুষের কাছে চাওয়া সম্পদ চাওয়া মানুষের অথবা এমন কি এলমের ব্যাপারে খুব বেশি প্রশ্ন করা অনেক মানুষ আছে দেখবেন একটা কথা বলে দিচ্ছেন একবার দুইবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন বুঝে না বারবার আবার প্রশ্ন করে ডাইনে ব্যামে আবার প্রশ্ন করে এত বেশি প্রশ্ন করতে করতে দেখা যায় যে অবস্থা খারাপ ওই লোকটির ভিতর থেকে আর সন্দেহ যায় না এই যে সন্দেহ এই যে অস্বসা এটা একটা সমস্যা এটা ইসলামে নিষেধ এত বেশি প্রশ্ন কেন এত বেশি প্রশ্ন কেন এই জন্য অল্পতে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ বোঝার তফিদ দান করুক আবির আবার ভুল বুঝবেন না একটু মানে ভালোটাই বোঝার চেষ্টা করবেন আমার ভাইরা এবার চমৎকার একটা হাদিস এ হাদিসটা আসছে কোথায় বুখারির এক হাজার চারশত সাতাত্তর নম্বর হাদিস এবার ইমাম সাহেব চমৎকার একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন যে যারা অন্যের দুষ্ত্রুটি নিয়ে মত্ত থাকে তাদের সমস্যা কি হবে শোনেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন মুসলমানদের গিবত করো না তাদের দুষ্ট্রুটি তালাশ করো না তাদের গোপন বিষয়ে তালাশ করো না যে ব্যক্তি মুসলমানদের গোপন বিষয়ের পিছনে লাগবে স্বয়ং আল্লাহ তালা তার গোপন গোপন বিষয়ের পিছনে লাগবে যে ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কারো দোষের প্রতি দৃষ্টি করবেন দেখবেন তাহলে কি হবে তার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার গোপন চরিত্রকে প্রকাশ করে দিবেন মানুষের কাজে যদিও সে নিজের ঘরের ভিতর অবস্থান করে তারপরেও নিজের ঘরে বসে রাতের অন্ধকারে পাপ করবে অন্যায় করবে তারপরেও আল্লাহ তালে পাপকে পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করে দিবেন কারণ সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ আচরণ করেছে মুসলমানদের গোপন দুষ্ট্রুটি নিয়ে সবসময় মত্ত থাকতো নাউজুবিল্লাহ একটা চমৎকার কথা আমি আপনাদের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই ইমাম ইবনে রজাব উল্লেখ করেছেন যদি ইমাম সাহেব বলেন না এটা সেটা হলো তিনি একজন সালাফের উক্তি দিয়ে বলছেন আমাদের মহা সেই মহা মনীষীদের পূর্বপুরুষদের একজনের উক্তি দিয়ে বলছেন ওই ব্যক্তিটি বলছেন আম উল্লেখ করেন যে আদ্রক্ত কম আল্লাম যে কুল্লাহ আয়ুব আমি এমন সম্প্রদায় পেয়েছি যাদের কোনো দোষ ছিল না কিন্তু ফাদাকার আয়ুব আর নাস তারা শুধু মানুষের দোষ ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতো ওদাকার নাস আয়ুব আহম তখন মানুষও দেখি তাদের দোষ ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অপর দিকে ওয়াদ্রক্ত আকমান অনেক মানুষকে আমি পেয়েছি তাদের দুষ্ট্রুটি ছিল কিন্তু তারপরেও মানুষের কোনো দোষ নিয়ে তারা আলোচনা করত না এই ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকত পরে দেখা গেল কি ও তার এরপরে ফা নাসিয়াত আয়ুবহুম ফা নাসিয়াত আয়ুবহুম তাদের দুষ্ট্রুটিও মানুষ ভুলে গেল মানুষ আর তাদের দুষ্ট্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখলো না সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যেমন কর্ম তেমন ফল এই জন্য আমি যদি বেশি বেশি মানুষের গিবত করি তাহলে আমার মনে রাখা উচিত যে আরও মুখ আছে ওই মুখগুলো দিয়ে আমি তো ফেরস্তারা আমিও তো মানুষ আমার দুষ্ট্রুটি অন্য জায়গায় এভাবে এভাবে সেখানে আলোচিত হচ্ছে আল্লাহ করাচ্ছে নাও যদি আমার ভাইয়েরা এই এই আসারটি এসেছে যা আমি অল অলুম অল হিকাম ইবনে রজবের এই গ্রন্থে প্রিয় বন্ধুগণ ইমাম সাহেব এবার আমাদেরকে একটা মুক্তির পথ দেখাইলেন যে এই রূপ থেকে এই বেদি থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে যে মুসলমানগণ তারা তারা নিজেরা বিরত থাকবে অন্যের দুষ্ট্রুটি তালাশ করবে না এক দুই নম্বর গোপন দুষ্ট্রুটি যদি কোনোভাবে সে জানেও সেটাকে গোপন রাখবে এবং নসিহত করবে আলহামদুলিল্লাহ নসিহত আপনি দোষ জেনেছেন তো আপনার কাছে যে কোনো ভাবেই হোক চোখে পড়েছে বা জেনেছেন চলে এসেছে এবার আপনি এই দুষ্টাকে গোপন রাখেন তাকে নসিহত করেন আলহামদুলিল্লাহ নসিহত করেন আকার ইঙ্গিতে কতভাবে কত কিছু কোরআন হাদিস আছে আপনি তাকে নসিহত করেন এটা হচ্ছে আপনার উপর দায়িত্ব আল্লাহ এই দায়িত্ব দিয়েছেন এইটা করলে সব হবে তাছাড়া অন্য কিছু করলে সব নাই এটা মুনাফিকদের লক্ষণ মানুষের দুষ্ট্রুটি তালাশ করে সেগুলো মানুষের কাছে বর্ণনা কাদের লক্ষণ মুনাফিকদের লক্ষণ কে বলেছেন ফুজাইল বিন ইয়াজ বলেছেন তিনি একজন তাবি তিনি বলছেন 
যে আল মুমিন এটা ইমাম সাহেব উল্লেখ করেন নাই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই জন্য তাই বলছি আল মুমিন ইয়াসতুরু ওয়ান সহ মুমিন তার চরিত্র হচ্ছে গোপন করবে আর নসিহত করবে সুবহানাল্লাহ ওয়াল ফাজির কুচরিত্রের মানুষ কুচরিত্রের মানুষ অপরাধী নিকৃষ্ট পাপী তার চরিত্র হচ্ছে ইয়াহতিক ওয়া ইয়াইরু এটাকে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিবে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে অন্যের কাছে প্রচার করবে এগুলো হচ্ছে একজন অপরাধীর চরিত্র নাউজুবিল্লাহ কে বলেছেন একজন তাবি বলেছেন সুতরাং এগুলো খুব ভয়ঙ্কর চরিত্র এই আসারটিও ইবনে রজব তার জামি আল উলুম অল হিকাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন প্রিয় বন্ধুগণ এবার আসুন আমরা একটা বিষয় জেনে যাই সেটা হলো যদি আমরা আল্লাহ তৌফিকে মানুষের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকতে পারি তাহলে আমাদের জন্য কি পুরস্কার আছে জানতে চান সবাই জানতে চান আলহামদুলিল্লাহ মানুষের দোষ দেখব গোপন রাখব নসিহত করব নসিহত না করলে গোপন রাখেন যদি এটা করতে পারি কি হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম মহা পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন বলছেন অমান সাতারা মুসলিমান সাতারাহুল্লাহ যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলিম কোন মুসলমানের দুষ্কে গোপন রাখে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে আখেরাতে তার দুষ্কে গোপন রাখবেন আলহামদুলিল্লাহ হাদিসটি সই মুসলিমের দুই হাজার ছয়শ নিরানব্বই নাম্বার হাদিস এসেছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আরো বলেছেন মান আকাল আসরতান আকাল আহুল্লাহ আমাল কেয়ামা যে ব্যক্তি মুসনাদে আহমদে আসছে মুসনাদে আহমদের সাত হাজার চারশত একত্রিশ নম্বর হাদিস যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ক্ষমা করল অর্থাৎ তার একটা দুষ হয়ে গেছে তার একটা ভুল হয়ে গেছে তার জীবনে কিছুটা পিচ্ছিলতা ঘটে গেছে বলছে যে ব্যক্তি ক্ষমা করলো আল্লাহ তালা কেমতের মাঠে তাকে ক্ষমা করে দিবেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমার ভাইয়েরা এই ব্যাপারে চমৎকার কথা দেখেন আবু আবু বকর রদি আল্লাহ তালা নু কি বলছেন আবু বকর রদি আল্লাহ তালা নু বলছেন যে লাউ আখস্ত সারি খান যদি আমা আমি চুরকে ধরি অর্থাৎ তার কাছে চুরকে ধরে নিয়ে আসা হলো তিনি বলছেন যদি আমি চুর ধরি তখন আমার আমি পছন্দ করি আহারে যদি আল্লাহ তালা তার দুষ্টাকে গোপন রাখতেন সুবাহন আল্লাহ খালিফাতুল মুসলিম কি বলছেন যদি আমি চুর ধরি তারপরও আমি মনে মনে আশা করি ভালোবাসি যদি আল্লাহ তালা তার দুষ্টাকে গোপন রাখতেন যদি প্রকাশ না করতেন সুবাহন আল্লাহ আমি যদি মদ খুর মদ্যপানকারীকে ধরি তাহলে আমি পছন্দ করি যদি আল্লাহ তালা তার দুষ্টাকে গোপন রাখতেন সুবাহন আল্লাহ এই ছিল সাহাবাই কেরামগণ এই ছিল শ্রেষ্ঠ মরিষেরা হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলহ একজন তাবে তিনি বলছেন মান কানা বাই না হু বাই না খিহি সিতরুন ফেলা ইয়াকশিফু যদি কারো মাঝে কোন ভাইয়ের মাঝে যদি কোনো গোপন বিষয় থাকে তার মাঝে আর আপর ভাইয়ের মাঝে এটা যেন সে প্রকাশ না করে সুভা তাহলে দেখেন সাহাবা তাবিনগণ কোরআন এবং সুন্না একমত যে আমরা যেন মানুষের গোপন বিষয়ে তালাশ না করি সুবাহন আল্লাহ আমি মনে করি আমি পবিত্র এই জামানায় এসে আমি মনে করি আমি পবিত্র সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা যুগ শ্রেষ্ঠ মহাদ্দেশ ইমাম বুখারির উস্তাদ তিনি বলছেন যদি আল্লাহ রবুল আলাবিন আমাদের প্রত্যেকের দুষ্কে গোপন না রাখতেন আল্লাহ যদি না রাখতেন কেউ আমরা কারো কাছে বসতাম না সুবাহন আল্লাহ আমরা প্রত্যেকে দুর্গন্ধ প্রত্যেকে আবর্জনা প্রত্যেকের ভিতরে হাজারো দোষ কিন্তু মহান আল্লাহ তালা এগুলো সব গোপন রেখেছেন যদি আল্লাহ তালা এগুলো আয়নার মতো করে আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিতেন কেউ কারো কাছে যেত না সবাই নিজেকে লজ্জিত হয়ে গোপন থাকত কিন্তু আজ আজকে এই চরিত্র আমরা এই চরিত্রে এসে পৌঁছেছি ফেসবুক ইন্টারনেট এগুলো নিয়ে এই মত্ত আজকে সংবাদগুলো এইভাবে সেই মাত্র পাওয়া আরে বাবারে তাজা খবর এই মাত্র পাওয়া আসল রহস্য ফাঁস এই সব পাপিষ্টরা আজকে গোটা দেশকে জাহান নামের দিকে আহ্বান করছে আর এই সব দুর্বল মুসলমান আল্লাহর মোহব্বত থেকে বঞ্চিত হৃদয়ের ভিতরে শৈতানের ভালোবাসা নিবঞ্চিত এই সব মানুষগুলো শুধু এগুলো দেখছে আর অর্থ খরচ করে করে এম বিক্রয় করে করে মানুষের দুষ্টুটি নিয়ে গবেষক হয়ে যাচ্ছে গোটা পৃথিবীর কোন মানুষের কোন দিন কি দোষ সব তার যারা মুখস্থ নাউজুবিল্লাহ অথচ কোরআন জানি না হাদিস জানি না জান্নামত জান্নাত নিয়ামত কি জানি না জাহান নামের শাস্তি কি আমি জানি না কবরে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে আমি জানি না অজু জানি না গুসল জানি না ইসলাম জানি না অথচ আমি মুসলিম দাবি করছি না উজুবিল্লাহ প্রভায়ের আমার 
এখানে প্রথম খুতবাটি শেষ দ্বিতীয় খুতবায় ইমাম সাহেব মানুষের গোপন বিষয়কে গোপনে গোপনে ঘরের ভিতরে একাকি করে নির্জনে যখন আমরা মানুষের গোপন বিষয়কে তালাশ করি খুঁজি এবং সেগুলোকে প্রচার করি হারাম কাজে লিপ্ত হয় এই সব মানুষদের ব্যাপারে একটা চমৎকার হাদিস নিয়ে এসেছেন যে হাদিসটা শোনান ইবনি মাজার চার শত চার হাজার দুই শত পঁয়তাল্লিশ নাম্বার হাদিস হাদিসটি সই শোনে দে ফোয়াদ একজন মুহাক্কিক ফোয়াদ আব্দুল বাকি তিনিও বলেছেন এবং নাসিরুদ্দিন আলবানি সই বলেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি বলছেন যে সৌবান রদি আল্লাহ তালু বলেন যে আল্লাহ নবীজি বলেন বলছেন জামার উম্বতের মধ্যে কিছু মানুষ কিছু কম কিছু সম্প্রদায় আসবে এত বেশি সব নিয়ে জাবাল তিহামা বাইদ ইয়ামানের বর্ডার সৌদি আরবের সীমান্ত আর ইয়ামানের সীমান্ত এখানে বড় বড় পাহাড় আছে যেই পাহাড়গুলিকে জাবালে তিহামা বলা হয় সাদা পাহাড় বড় বড় এই সব বিশাল বড় বড় পাহাড় নবী করিম সাল্লাম বলছেন ওই যে জাবালে তিহামার মতো বড় বড় পাহাড় পরিমাণ স্নেকি নিয়ে আসবে কেমতের মাঠে কিন্তু ওই সব পাহাড় পরিমাণ সম্পদকে বিক্ষিপ্ত ধুলি কোনায় পরিণত করে দিবেন আল্লাহ সুবাহ কারণটা কি জাতি করে বেঁচে যেতে পারি কোন কারণে কোন পাপের কারণে এত সব তাদের নষ্ট হয়ে যাবে কারণটা কি তখন নবী করিম সাল্লাম বলছেন তোমরা যেমন রাত্রিবেলা আরাম করো ইবাদত করো তারাও আরাম করে কিছু ইবাদত করে এগুলো করে তোমরা যেমন তারাও তেমন তবে তবে তারা হলো এমন সম্প্রদায় তারা যখনই একটু নির্জনে চলে যায় যখনই তারা একাকি নির্জনে বসবাস করে সুযোগ পায় তখনই আল্লাহ তালার হারাম কাজে তারা লিপ্ত হয়ে যায় নাউজুবিল্লাহ গোপন হলেই পাপ কাজ অন্যায় কাজ কার বিরুদ্ধে কি লেখা যায় কি পাপ করা যায় কি অন্যায় করা যায় এভাবে সারা রাত তারা মত্ত থাকে নাউজুবিল্লাহ কিন্তু মানুষের সামনে তার ভালো খারাপ চরিত্র না খুব ভালো মানুষ এই চরিত্রদের অনেক সব থাকতে পারে কিন্তু এগুলো আল্লাহ তালা বাতিল ঘোষণা করবে নাউজুবিল্লাহ তবে এখানে ওলামাই কেরামদের অনেকে অনেক ব্যাখ্যা বলেছেন বলছেন অনেক মানুষ গোপনে পাপ করে আবার ভয় করে আল্লাহ তালাকে তার ভেতরে প্রচুর ভয় এই ব্যক্তিরা এর মধ্যে সামিল হবেন আলহামদুলিল্লাহ তবে তারা সামিল হবে আল মুবাল আল আল মাসিয়া যারা এত বেশি পাপ করে কোনো কে আর করে না কিসের রাত্রি বেলা কিসের দিনের বেলা রাত আর দিন যখনই সুযোগ পায় তখনই শুধু পাপ আর পাপ আর পাপ এগুলো মানুষের সামনে ঠিক ওই ইবাদত করে কিন্তু আর আর হলে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারে না এই সব পাপিরা অধিক পাপিরা এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাদের ইবাদতগুলো বাতিল হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ প্রিয় ভাইয়ের আমার আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা শুনলাম যে বান্দাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করার যে ভয়াবহতা যে ক্ষতি যে আজাবের কথা আমরা শুনলাম যে বিপর্যয়ের কথা দুনিয়াতে আখেরাতের শুনলাম আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক আবিন আমরা যেন আজকে এই মুহূর্তে তোবা করতে পারি আমরা যেন আমাদের জবান দিয়ে আল্লাহর জিকির বেশি করতে পারি আখেরাতের কথা বেশি চিন্তা করতে পারি কোরআন তালাবাদ করতে পারি নবীজির হাদিস পড়তে পারি আল্লাহর তাসবি বেশি পাঠ করতে পারি নিজেকে নিয়ে যেন রাত এবং দিন বেশি ব্যস্ত থাকতে পারি কে কি বলেছে কে কি করছে এগুলো চলছে চলবে চলেছিল কেমত পর্যন্ত চলবে আমি মারা গেলেও চলবে সুতরাং এই সব বিষয় নিয়ে এত চিন্তা কি স্যার আসুন নিজেকে পরিশুদ্ধ করি নিজের পরিবারকে পরিশুদ্ধ করি সমাজকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করি সমাজের কল্যাণ কামনা করার চেষ্টা করি নসিহত করার চেষ্টা করি সমাজের মানুষের দুস্তুরটি নিয়ে প্রচার করা থেকে তালাশ করা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক আমিন আসসালাম আলা নবী মোহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওসাহাবি আজমাইন